ಸುದ್ದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಿ ಎ ಸಂತೋಷ್ನಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಿ ಎ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪಿ ಎ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಿ ಎ ಸಂತೋಷ್ನಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಿ ಎ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪಿ ಎ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಜರಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮೊದ್ಲಿಂದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಮಾನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಏನ್ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಪಿ ಎ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎರಡೇ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಏನು ಉಮಾಕಾಂತ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕೋರ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈ ಡೀಲ್ ನಡೆಯ ನಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಮ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದ ಅದೇ ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಸಿಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದ್ದಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಹತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲ